हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू द कैम स्कूल आई होप आपने प्रेवियस लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट पे जो मैंने लिया था वो आपने वॉच किया रहेगा अगर आपने वॉच नहीं किया तो डू वॉच इट आउट मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगी आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाई क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है विच आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक नेचर आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो स्टेबिलिटी आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो ठीक है तो हमने बस फैक्टर्स और ये सारे पॉइंट्स जो है वो फर्स्ट लेक्चर में बात किया था आज का हमारा ये मोटिव है कि हम ये सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ठीक है हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे सो दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद इंडक्टिव इफेक्ट अब इंडक्टिव इफेक्ट में यूजुअली थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं पहला इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम किस में है कौन से कंपाउंड में है या मिनिमम कौन से कंपाउंड में ओके द सेकेंड क्वेश्चन इज द एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग बोल सकते हैं कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एंड सो ऑन तो मतलब स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन रहेगा ठीक है सो एसिडिक और बेसिक हम लोग बोल सकते हैं ठीक है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेबिलिटी जो पर्टिकुलर कंपाउंड दिया है फोर कंपाउंड्स या टू कंपाउंड्स या थ्री कंपाउंड्स उसमें किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन डेप्थ ओके बच्चों तो स्टार्टिंग के हम लोग जो कुछ क्वेश्चन है वो इस कॉन्सेप्ट हम लोग सोल्व करेंगे दैट इज आई इफेक्ट जो है हमने बोला था कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीसिंग ग्रुप तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स है वो लोग आपको प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो आपको माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा ठीक है यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी अगली बात एसिडिक स्ट्रेंथ को इनसे क्या इफेक्ट होगा तो अगर आपके पास प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है ठीक है या ऐसे ग्रुप्स भी ज़्यादा है तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होते जाएगा इट विल डिक्रीज That has to be very clear, ठीक है और माइनस आई वाले ग्रुप अगर बढ़ेंगे देन यू विल से योर एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए फाइन नेक्स्ट मोर नंबर ऑफ कार्बन तो अगर आप ज्यादा कार्बन अटैच करने लगे ठीक है एक प्लस आई ग्रुप वाले कंपाउंड को तो अगर एक प्लस आई सेंटर है और प्लस आई सेंटर को आपने और ज्यादा कार्बन अटैच करना स्टार्ट कर दिया तो यहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा क्यों अगर किसी कोई Uh, जो कंपाउंड है या कोई ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है वो सेंटर अगर प्लस आए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा ठीक है उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा और आपको पता होना चाहिए अगर कार्बन अटैच है तो वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज ही करने वाला है ठीक है इसलिए जैसे जैसे आपका कार्बन नंबर बढ़ेगा वैसे ही आपका प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा इंक्रीज होगा इसके केस में क्या होगा एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रपोर्शन है इसलिए जैसे ही आप कार्बन का नंबर इंक्रीज करोगे आपका माइनस आई इफेक्ट जो है वो क्या होने लगेगा डिक्रीज होने लगेगा तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्यू क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो बच्चों यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल्स दिया है अच्छे से ये एग्जाम्पल्स देखने का ट्राई करो और सॉल्व करने का ट्राई करना ठीक है तो यहाँ पे आप पॉज कर लेना सॉल्व कर लेना और उसके बाद आप वेरीफाई करना वेदर योर आंसर्स वो राइट और रॉन्ग तो पहला हमने बोला था जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप रहेगा उतना आपका कंपाउंड क्या रहेगा एसिडिक तो हम लोग क्वेश्चन उस पर ही सॉल्व करें विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक सो हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन अगर आपने फर्स्ट वन देखा तो यहाँ पे आपके पास कार्बन कितना है वन टू एंड थ्री ठीक है बाकी सब में भी देख लो सेम ही है बाकी सब में भी कार्बन कितना है थ्री है ना तो कार्बन तो वेरी हो नहीं रहा तो नेक्स्ट आपको क्या देखने गया कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हैव अ लुक NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ठीक है ऑब्वियसली कार्बन से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा हमने लास्ट क्लास में बात किया था मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम और ग्रुप विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट तो यहाँ पे एनओ टू नाइट्रोजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है नेक्स्ट यहां पे फ्लोरीन है आपके पास तो फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है तो यहां पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर आपने ध्यान से एग्जाम्पल देखा तो सब में दो ही ग्रुप है आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एनओ सब में कॉमन है चेंज क्या हो रहा है यहां पर आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन था ए में बी में क्लोरीन है सी में ब्रोमीन है और डी में आयोडीन है तो ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी सॉल्व बहुत इजी होगा सॉल्व करने के लिए क्यों एनओ के बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे भी डिसाइड नहीं
फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय डी क्योंकि इसके पास फ्लोरिन है इसके पास क्लोरिन है इसके पास ब्रोमिन और इसके पास आयोडीन है बाकी सब चीज इसमें कॉन्स्टेंट था सो दिस वॉज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हाव लुक एट द नेक्स्ट वन ठीक है यहाँ पे भी आपने ध्यान से देखा तो NO2 मैंने कॉमन रखा हुआ है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है कार्बन अगर आपने ध्यान से देखा वन टू थ्री वन टू थ्री यहाँ पे भी वन टू थ्री यहाँ पे भी वन टू थ्री तो कार्बन भी क्या है कांस्टेंट है तो NO2 ओ कांस्टेंट है और कार्बन भी क्या है कांस्टेंट है अब देखते हैं आपके पास एसिडिक ग्रुप कितना है तो फर्स्ट वाले में अगर आपने ध्यान से देखा एक ही एसिडिक ग्रुप है फ्लोरिन यहाँ पर भी फ्लोरिन NO2 के अलावा मैं बात कर रही हूँ तो NO2 एक हो गया चलो फ्लोरिन दूसरा हो गया यहाँ पे भी फ्लोरिन दूसरा है यहाँ पे भी फ्लोरिन है लेकिन ये वाले में अगर आपने देखा D वाले में कोई फ्लोरिन नहीं है ठीक है मतलब इसके पास सिर्फ एक ही एसिडिक ग्रुप है एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसका एसिडिटी लीस्ट होगा तो डी हम पहले ही लिख सकते हैं दैट डी इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में आप कैसे डिसाइड करोगे ए बी और सी में कैसे डिसाइड करोगे डिस्टेंस ठीक है तो जिसका डिस्टेंस आपके ग्रुप से जो ग्रुप नजदीक होंगे उसका एसिडिटी फिर क्या होगा ज्यादा होगा तो हैव अ लुक NO2 के कंपेरेटिवली ये वाला जो है वो अल्फा पोजीशन पे है ठीक है नेक्स्ट NO2 के बाद वाला कार्बन अल्फा ये वाला कार्बन बीटा तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो बीटा है या नंबर वाइज टू पे है यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा थर्ड कार्बन पे तो फ्लोरिन आपका वन टू एंड थ्री दूर 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 जाता जा रहा है तो अगर फ्लोरिन दूर जाएगा तो आपका एसिडिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो अब हम लोग बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं मतलब यहाँ पे ए सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा बिकॉज बोथ द आई माइनस आई ग्रुप आर क्लोज टू ईच अदर नेक्स्ट यहाँ पे फिर आएगा बी एंड लास्ट में क्या आएगा सी बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर ठीक है इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्टेंस तो अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा सॉरी इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टेंस अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा कम होता जाएगा तो डू रिमेंबर दैट थर्ड वाला देख लो थर्ड वाले केस में अगेन इट इज़ वेरी इजी मैंने कार्बन नंबर कांस्टेंट ही रखा है फर्स्ट वाले में फ्लोरीन है सेकंड वाले में सिर्फ क्लोरीन है थर्ड वाले में सिर्फ ब्रोमीन है लेकिन फोर्थ वाले में दो आयोडीन है अब आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है फ्लोरीन से ऑल right. ठीक है मान लिया लेकिन अब इन दोनों में अगर आपको एसिडिक नेचर का बात करने का तो कौन ज़्यादा एसिडिक रहेगा सिंपल जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है एज सिंपल एज दैट तो ये आपको चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे आयोडीन दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जबकि बाकी सब में क्या है सिर्फ वन ठीक है तो मैटर नहीं करता है कि दो आयोडीन है और आयोडीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फ्लोरिन से कम है अब मैटर नहीं करता नंबर मैटर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर विल बी द एसिडिटी दैट्स एट ठीक है तो यहाँ पे ये याद रखना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो डी इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक फॉलोड बाय फ्लोरिन वाला देन क्लोरिन एंड देन ब्रोमिन वाला ठीक है तो ये सब एग्जाम्पल्स में हमने कार्बन कॉमन रखा था ऑलमोस्ट ग्रुप भी कॉमन रखा था फिर भी हमने देखा कि ये कितने अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है तो इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसे ही आप ट्रिक आउट हो सकते हो लेकिन अगर आपने कलेक्टिवली अच्छे से सॉल्व किया है क्वेश्चंस तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सो बच यू हैव लुक एट द फोर्थ एग्जाम्पल ये बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए सो फर्स्ट वाला आपके पास सी एच थ्री एसिडिक एसिड हमको यही बताना कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है सेकेंड वाला अगर आपने ध्यान से देखा सी सब में कॉमन है लेकिन सेकेंड वाले में आपके पास ये जो अल्फा कार्बन है उस पर फ्लोरिन अटैच्ड है कितना एक यहाँ पे आपके अल्फा कार्बन पे दो फ्लोरिन अटैच्ड है और यहाँ पे आपके अल्फा कार्बन पे तीन फ्लोरिन अटैच्ड है तो हमने बोला था कि जितना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा माइनस आई ग्रुप रहेगा उतना आपका क्या रहेगा एसिडिटी ज़्यादा होगा इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग तो अब आपका सीक्वेंस बोला आपके लिए बहुत ईजी होगा सो नाउ इफ आई से दिस इज ए बी C and D. So which one is going to be more acidic or most acidic? You can say A क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही सी ओ एच है बाकी सब में अगर आपने ध्यान से देखा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे वन एंड टू ठीक है यहाँ पे वन टू थ्री एंड यहाँ पे थ्री प्लस वन फोर दैट्स वाई ठीक है सो ए विल बी मोस्ट एसिडिक फॉलोड बाई बी फॉलोड बाई सी फॉलोड बाई डी एज दैट क्लियर फाइन एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम रहेगा इस कंपाउंड का ठीक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या होगा सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों क्योंकि यहाँ का जो एच है ये निकलना बहुत ईजी हो जाएगा और जैसे ये एच निकल जाएगा सी ओ माइनस मिलेगा ठीक है वो कार्बोक्सीट आयन ज़्यादा स्टेबल कब रहेगा
सी एच टू सी ओ ओ माइनस तो स्टेबिलिटी कैसे आएगा इसका स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगा ये सी ओ माइनस कार्बोक्सीड आइन का स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगा जब यहाँ पे इस कार्बन पे आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमने देखा इसमें एक भी नहीं था इसमें एक फ्लोरिन है इसमें दो फ्लोरिन है और इसमें तीन फ्लोरिन है तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी ये कार्बोक्सीड आइन का जो है वो क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा तो सेम ऑर्डर विल बी फॉर स्टेबिलिटी एंड सेम ऑर्डर विल बी फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ तो ये टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स ईजी होता है सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स का इसमें मिस्टेक नहीं होता है स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ पे करते हैं ऐसे टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स में सो हैव अ लुक अगर आपने ध्यान से देखा अब मोस्ट एसिडिक कौन है ये बताना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा वाई फर्स्ट इसमें आपके पास सी है एक ही ग्रुप है यहाँ पे एनओ है एक ही माइनस है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे सिर्फ एक फ्लोरीन है और यहाँ पे सिर्फ एक साइनाइड है ये चारों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अब कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा ये आप कैसे बताओगे ठीक है तो उसके लिए बहुत सारा रेफरेंस बुक अगर आप निकालोगे तो उस रेफरेंस बुक में आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा ठीक है तो दो तीन बुक का हम क्लब करके ये सीक्वेंस देते हैं सो हैव अलग ये जो है दैट इज माइनस आई स्ट्रेंथ जिसका माइनस आई स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा ठीक है ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए फाइन सो हैव अलग एन में अगर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा तो ये कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ठीक है नेक्स्ट उसके बाद एन आर थ्री विद अ प्लस चार्ज ऑफकोर्स प्लस चार्ज का ध्यान रखना एन एच थ्री विद अ प्लस चार्ज उसके बाद है एन ओ टू ठीक है तो हमने देखा कि अपने जो एग्जाम्पल में उसमें इनमें से कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है लेकिन एन ओ टू है कहाँ पर आपका एन ओ टू ये वाले में ठीक है सो इफ यू से दिस इज ए बी सी एंड डी सो so, आपके पास बी में क्या है एनओ टू अटैच है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू अदर थ्री तो हम पहले लिख लेते हैं बी वाला अपना ज़्यादा एसिडिक है ठीक है फॉलोड बाय सी ट्रिपल बॉन्ड एन दैट इज साइनाइड ठीक है तो हमको दिख रहा है कि डी वाले में साइनाइड ग्रुप अटैच है ठीक है तो अपना नाइट जो आपका नाइट्रो है उसके बाद हम क्या लेंगे साइनाइड ठीक है नेक्स्ट उसके बाद आपका है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका आ गया तो ये अब सिक्वेंस क्या होगा ए एन ये आप आराम से बोल सकते हो दैट इज सी क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगर आपने ध्यान से देखा तो हेलोजन आ रहा है तो अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं पता रहेगा तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ठीक है सो देन यू हैव ईथर अल्कोहल देन यू हैव अल्काइन एन एच टू दैट इज प्राइमरी अमाइन एंड आपका फिनाइल सी सिक्स एच फाइव एल्किन एंड हाइड्रोजन का जो माइनस आई हम कंसिडर करते हैं दैट वी कंसिडर एज जीरो कुछ रेफरेंस होना चाहिए ना जिसके बेसिस पे आप माइनस आई इफेक्ट बोल रहे हो तो अपना रेफरेंस क्या होता है हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ये लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है ठीक है कुछ एक्सेप्शन है वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द एक्सेप्शन बट दिस हैज टू बी वेरी क्लियर ये जनरल सीक्वेंस है ठीक है या ये जनरल सीक्वेंस है एक्सेप्शन विल ऑलवेज बी देर ठीक है सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम सो आई रिपीट अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो आपको ये सीक्वेंस पता होना जरूरी है टू सॉल्व दैट क्वेश्चन सो अभी ये एग्जाम्पल देखो और इसमें प्रेडिट करने का ट्राई करो कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है सो हैव अलग अब हमको पता है कि भाई कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है सो ऑब्वियसली ये वाला जो ग्रुप होगा आपका ये क्या होगा माइनस आई ठीक है तो अगर ये माइनस आई ग्रुप है ठीक है तो अब हैव अ लुक एट द नंबर ऑफ कार्बन दैट यू हैव ठीक है तो अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है दैट इज फोर राइट सो वन टू थ्री प्लस वन फोर ठीक है यहाँ पे अगर आपने कार्बन देखा वन टू थ्री राइट यहाँ पे कार्बन देखा वन टू और यहाँ पे कार्बन देखा वन तो हमने बोला है कि अगर आपके पास माइनस आई ग्रुप अटैच है तो आपका स्टेबिलिटी कैसे होगा या एसिडिटी कैसे होगा जितना कम कार्बन होगा आपका एसिडिक नेचर क्या होगा उतना ज़्यादा होगा तो यहाँ पे लास्ट वाला अगर आपने देखा उसके पास सिर्फ एक ही कार्बन है दे फो इट इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक सो डी फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय ये ए ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर कार्बन आपके पास ज़्यादा है तो आपका एसिडिक नेचर क्या होगा कम होगा बट और एक रीज़न है यहाँ पर वो रीज़न भी हम लोग देख लेते हैं सी अगर आप अल्कोहल की बात करते हो ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें एसिडिक का तो एसिडिक नेचर का तो ये लोग वीक एसिड होते हैं अगर वीक एसिड होते हैं तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो आपका जो एरो होगा वो रिवर्सिबल ही होगा ठीक है तो रिवर्सिबल एरो दिखाते हुए हम लोग इसको डिसोसिएट करते हैं तो यू विल गेट आर माइनस ठीक है अल्कोऑक्साइड प्लस आपको क्या मिलेगा एच ठीक है तो यहाँ पर ये जो आपको मिल रहा है ओ आर माइनस या
सो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा स्टेबल होगा तो अगर आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो आपका ये जो कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक होगा ठीक है अब कैसे पता चलता है ये ठीक है ये इसी ऑर्डर से पता चलता है ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले केस में आपके पास सिर्फ एक ही कार्बन है सो सी एच थ्री ओ एच है ना तो ये जल्दी डिसोसिएट होगा टू गिव यू सी एच थ्री ओ माइनस प्लस एच प्लस ठीक है तो यहाँ पे आपका जो माइनस चार्ज है ठीक है माइनस इलेक्ट्रॉन अगर देखा आपने डोनेटिंग है अगर आप कार्बन बढ़ाते जाओगे सेम रीजन ठीक है ऑलरेडी ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है उसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है ठीक है तो अगर आपने यहाँ पे देखा एक ही कार्बन है ना तो इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और क्यों क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लेकिन अगर मैं और कार्बन बनाते जाऊंगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा ठीक है और आपका कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा कम वाई जो चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए अगर कहीं पर माइनस चार्ज ज़्यादा है तो उसका जो चार्ज है वो दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाना चाहिए हमने लास्ट क्लास में भी ये बात किया था तो जितना चार्ज स्प्रेड आउट हो जाएगा उतना आपका कंपाउंड स्टेबल होगा जितना चार्ज आपका एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगा उतना चार्ज आपका उतना कंपाउंड आपका क्या होगा अनस्टेबल होगा तो यहाँ पे सेम बात हुई ठीक है तो अगर यहाँ पे ओ माइनस कॉन्जुगेट बेस बन जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये सब इलेक्ट्रॉन किस पे पुष्ट कर रहे हैं यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन वापस से पुष्ट करेंगे ओ पे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पुष्ट करेगा टू ओ पे एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो आप चेक कर लो कि आपका ओ माइनस जो है जो कॉन्जुकेट बेस मिलेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे कम होगा इसीलिए हमने बोला एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस एसिडिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा सो ये अच्छे से आप याद रखना दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो बच्चो जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमने सीक्वेंस लिया था माइनस आई का स्ट्रेंथ का वैसे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी सीक्वेंस ले लेंगे दैट इज प्लस आई ठीक है तो अगर प्लस आई स्ट्रेंथ हमने बोला मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा एंड उसमें से सी एच टू माइनस इज गोइंग टू बी मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फॉलोड बाय एन एच माइनस ओ माइनस आपके पास कार्बोक्सिलेट आइन रहेगा फिर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड देन मिथाइल ठीक है अब ये सीक्वेंस हमने दिया है तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसमें तो अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया और आपको पूछा कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक होगा तो आप ऊपर से टैली करके ये क्वेश्चन आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है सो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ सिर्फ लास्ट वाले के लिए मैं एक ऑप्शन के लिए हिंट दे दूंगी सो हैव लुक एट द लास्ट वन तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आर सी एच टू एन ए है तो सी एच टू होगा एन ए है मेटल पॉजिटिव ही लोग गया तो सी एच टू में कार्बन का चार्ज क्या होगा माइनस होगा तो अगर आपको ये पता है तो आप बाकी सब आराम से ऊपर के सीक्वेंस को देख के सॉल्व कर सकते हो ठीक है सो आई होप दिस विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू सो नॉट दिस इज अ टाइम फॉर सम एक्सेप्शन जो आपको पता रहना चाहिए एंड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सो आई लुक अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो और आपके पास वाटर एंड अल्कोहल है इन जनरल लिखा हुआ है आर ओ एच एंड वाटर तो आप बोलोगे वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल वाटर इज मोर एसिडिक देन ऑल अल्कोहल एक्सेप्ट वन एंड दैट इज मिथेनॉल ठीक है तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा सीक्वेंस है एच टू ओ ग्रेटर देन एच टू एंड आर ओ एच में आपको डिसाइड करना है तो आप यही बोलोगे कि एच टू ज़्यादा एसिडिक है लेकिन अगर आपको ऐसा दिया हुआ है मिथेनॉल है इथेनॉल है प्रोपेनॉल है वाटर है तब आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है फिर आपका वाटर आएगा फिर इथेनॉल आएगा फिर प्रोपेनॉल बाकी सब लोग बाद में आएंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन ओनली एक्सेप्शन इज मिथेनॉल सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार हर एक एग्जाम में आ चुका है सी होने दो एम्स होने दो आई होने दो ठीक है दैट इज जेई मेन्स होने दो एडवांस होने दो हर जगह यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट वन अगर आपको याद है माइनस आई वाले सीक्वेंस में हमने सल्फोनिक एसिड नहीं लिया था ये बहुत कम टाइम पूछा जाता है स्पेशली जब कंपाउंड एरोमेटिक है तो बेंजीन में एसओ थ्री एच वाला जो ग्रुप है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है तो सल्फोनिक एसिड जो है वो बाकी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होगा अगर पूछा गया है तो ठीक है अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको इन पर्टिकुलर कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी दैट इज हैव अ नोट एट दिस सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है उसके बाद आएगा एक कार्बन का एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड ठीक है उसके बाद आपका आएगा अराइल कार्बोनिक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर सी ओ एच है तो वो 
नेक्स्ट सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा फिर आपका अराइल कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड फिर आपके पास बाकी का स्ट्रेट चेन जो भी है ब्रांच वगैरह है वो सब बाद में आएंगे ठीक है तो ये सीक्वेंस आप प्लीज अच्छे से याद रखना ओके okay, बच्चों तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपको सॉल्व करने के लिए तीन ही क्वेश्चंस दिया मैंने ज़्यादा है भी नहीं तो आप ये आराम से सॉल्व कर पाओगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने ध्यान से देखा तो कुछ क्वेश्चंस में आपको पी के और के ए वैल्यूज दिया रहता है और फिर बोल बोलना पड़ता है आपको कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है तो याद रखना दैट दे आर इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू ईच अदर ठीक है तो ये केस में आपका जो के है इट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन तो एच प्लस अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो एसिडिक कंपाउंड भी आपका क्या होगा एसिडिटी भी क्या होगा ज़्यादा होगा तो याद रखना कि के ए का वैल्यू अगर बड़ा है ठीक है तो आपका कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है हमने बोला ये दोनों इन्वर्सली प्रपोर्शनल है इसीलिए अगर पी के ए का वैल्यू कम है तो आपका कंपाउंड क्या रहेगा ज़्यादा एसिडिक तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको कहीं कहीं देखने मिल जाएंगे सो डू टेक केयर ऑफ दिस एंड सी यू सोन इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू